ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு டிசனா மிஷன் எலமெண்ட்ல வெல்டட் ஜாயிண்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்த்துருவோம் ஸோ ஏ ரெக்டாங்குலர் ஸ்டீல் பிளேட் இஸ் வெல்டட் அஸ் அ கேண்டி லீவர் டு அ வர்டிக்கல் காலம் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் அ சிங்கிள் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் பி ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் டெட்டமா இந்த சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் இப்போ ஷேர் சைஸ் இஸ் நாட் டு எக்ஸிட் ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பேஸ்கல் ஸோ ஒரு லேப் ஜாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லேப் ஜாயிண்ட்ல வந்து இந்த கார்னரில் லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு லேப் ஜாயின்னா இப்போ ஒரு பிளேட் இருக்குது இந்த பிளேட்டில் இன்னொரு பிளேட் நம்ம இந்த வெல் பண்ணியிருக்கோம் எப்படின்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ரெண்டு பேரலல் வெல்டு இந்த சைடில் நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் லோடு வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ லோடு இங்கே ஆக்ட் ஆகும்போது என்னாக சான்ஸ் இருக்குது ரொட்டேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இல்லை ஸ்லைட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ஸோ ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா இப்படி பிடிச்சிட்ருக்கோம் இப்படி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்லைட் ஆகுறதுனா இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ ஸ்லைட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க லோடு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸ்லைட் ஆகும்போது கிரியேட் ஆகிற செல்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஷேர் செல்ஸ் ஸோ இன்னொன்று வந்து இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா லோடு இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது ரொட்டேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது கிரியேட் ஆகிற செல்ஸும் ஷேர் செல்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இதில் ரெண்டு ஷேர் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ஷேர் செல்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ செகண்டரி ஷேர் செல்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு ஷேர் செல்ஸ் தான் நம்ம ப்ரைமரி செகண்டரி நேம் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஸ்லைட் ஆகும்போது வர்றது கிரியேட் ஆகிற செல்ஸ் வந்து ப்ரைமரி ஷேர் செல்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது கிரியேட் ஆகிற ஷேர் செல் ஷேர் செல்ஸ் வந்து செகண்டரி ஷேர் செல்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது நம்ம பார்ப்போம் இதில் நம்ம ப்ரைமரி ஷேர் செல்ஸோட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு லோட் பை ஏரியா தான் இது பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது அண்ட் செகண்டரி ஷேர் செல்ஸோட ஃபார்முலா வந்து இந்த ஷேர் செல்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துருக்கோம் டவ் பை ஆர் ஈக்குவல் டி பை ஜே நமக்கு இது தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு வேண்டியது டவ் ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டி இன்ட் ஆர் பை ஜே டீன்றது வந்து லோட் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஸோ லோடு இங்கே இருக்குது ரேடியஸ்ன்றது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதை தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அதோட வேல்யூ நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ டி பிஇ அப்படின்றது தான் வந்து அதோட டார்க்கோட வேல்யூ ஸோ பிஇ ஆர் டிவைடட் பை ஜே டார்க் அப்படின்றது தான் நான் இங்கே என்ன பிஇன்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ பிஇ தான் டார்க் இன்டூ ஆர் டிவைடட் பை ஜே இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ டவ் ஒன் அப்படின்றது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக நிறைய டைம் போட்டிருக்கிற ஒரு வேல்யூ தான் லோட் பை ஏரியா அப்படின்றது நான் இதை ஆல்ரெடி போட்டே வச்சுருக்கேன் ஸோ லோட் பை ஏரியா நம்ம லோடோட வேல்யூ சிக்ஸ்டின் டென் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை ஏரியா வந்து டி இன்டு எல் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு வெல்டிங்கோட ஏரியா தெரியும் ஸோ டீன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் இன்டு எல் எல் அப்படின்றது வந்து வெல்டோட டோட்டல் லென்த் ஸோ இந்த சைடு ஒரு ட்ரா பேரல் வெல்டு இந்த ரெண்டும் டபுள் பேரல் வெல்ட் இருக்குது இங்கே ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் இருக்குது ஸோ இதோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி இதோட லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் இதோட லென்த் ஃபிஃப்டி ஸோ மொத்தம் ஆட் பண்ணால் வி ஆர் கெட்டிங் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர் ஸோ டவ் ஒன்றது லோட் பை ஏரியா சிக்ஸ்டி டென் போர் த்ரீ டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஹெச் ஸோ டவ் ஒன் வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஈஸி மெத்தட் அப்படின்னு தான் நான் நான் போட்டே வச்சுருக்கேன் ஸோ நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது ப்ராப்ளம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் டவு டூ டவு டூ அப்படின்றது வந்து பிஇ ஆர் டிவைடட் பை ஜே ஸோ பி நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது தெரிஞ்ச வேல்யூ தான் அண்ட் இ அப்படின்றது என்னென்னா இந்த வெல்டிங்கோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு இல்லையா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலிருந்து இந்த லோடோட டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வந்து இ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி இதை டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இந்த பேஜ் நம்பரை பற்றி ஸோ இதில் எப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெல்லட் ஜாயின் ட்ரிட் ஆஸ் அ லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்குது இந்த டேபிளர் காலமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட் லைன் ஆஃப் வெல்லட் ஜாயின்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவுட் லைன் ஆஃப் வெல்லட் ஜாயின்டில் நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஷேப் வந்து சி செக்ஷன் மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஷேப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன் சி மாதிரி நம்மோட வெல்டிங் ஓட அவுட் லைன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் நான் எடுத்திருக்கேன் இ
டூ பி பிளஸ் டி ஸோ பி அப்படின்றது வந்து பி வந்து வர்டி அரிசாண்டல் லைசன்ஸ் ஃபிஃப்டி டி வந்து வர்டிக்கல் லைசன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்போ என்ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ஒயோட வேல்யூ வி ஆர் கெட்டிங் என்ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கேல்குலேட்டரில் போட்டால் வி ஆர் கெட்டிங் என்ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போது இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இங்கேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இயோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னா இ வந்து இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ்என்ட்ரி சிட்டியோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சாரி நான் இதை மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்போது இயோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது இயோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இ ஸோ இ தெரிஞ்சிருச்சு லோடும் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஆர் ஆர்ன்றது என்னது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னர் ரைட் சைட் அதாவது எதுவும் வந்து மேக்சிமம் கார்னராக இருக்கும் இப்போ நான் நாலு சைட் லைன் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு சைட் லைன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இதில் எது பெரிய கார்னராக இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா இது ரெண்டும் தான் ஏன்னா இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதால இது ரெண்டும் தான் பெரிய கார்னராக இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆர் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதாவது ஸோ இதில் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆர் ஸோ இதோட வேலையை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா லைட் லைக் பித்தாகரஸ் தீரம் இருக்கு இல்லையா பித்தாகரஸ் தீரம் என்னென்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட இது வந்து இந்த தான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் இதை நான் நேம் எதாவது வைக்கிறேன் இது ஓ இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஓபின்றது வந்து இதோட ஐபாட்டினஸ் ஓஏன் ஏ ஓஏ வந்து இதோட அஜசன் சைட் அண்ட் இது வந்து ஆப்போசிட் சைட் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த இது நான் ஏ இது பின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏபி ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்னா ஐபாட்னஸ் சைட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மற்ற ரெண்டு சைடோட ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்றது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போனால் கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இதோட வேல்யூ வரும் அப்போ எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இதோட ஹைட் வந்து கரெக்டாக ஃபிஃப்டி ஏன்னா இங்கேருந்து இருக்குது ஸோ ஏன்றது வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அதில் இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஏவோட வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் வேணும்னா ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் போட்டால் நமக்கு ஆரோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சிருக்கு ஆரோட வேல்யூ ஸோ ஆரும் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜே நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஜேவோட வேல்யூ வந்து டேட்டா புக்கில் சேம் பேஜ் நம்பரில் சேம் பேஜ் நம்பர் சி செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம சி செக்ஷனில் லாஸ்ட் காலம் இருக்குது பாருங்கள் ஜேவோட வேல்யூ ஜே வேல்யூ வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சி செக்ஷனுக்கு வந்து லாஸ்டோட காலமோட வேல்யூ வந்து டூ பி ப்ளஸ் டி ஓல் கியூ டோட பை டுவெல் மைனஸ் பி கியூ பி ப்ளஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் டோட பை டூ பி ப்ளஸ் டின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதில் ஆக்சுவலாக இப்போ இது வந்து பிரிண்ட் மிஸ்டேக் இது பி கியூப் கிடையாது பி ஸ்கொயர் இது ஏன்னா அடுத்த ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இதுவும் சேம் டயக்ராம் தான் இது இங்கே சி இருக்குது இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் போட்டிருக்காங்க ஸோ சேமே இங்கே வந்து பி ஸ்கொயர் வரணும் இங்கே பி டி ஸ்கொயர் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ சேமே இங்கே பி ஸ்கொயர் தான் இருக்கணும் இது பிரிண்ட் மிஸ்டேக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு நம்மளோட ஃபார்முலா வந்து பி ஸ்கொயர் சாரி டூ பி ப்ளஸ்
டி நம்ம போடணும் எந்த ஃபார்ம்லா எடுத்தாலும் ஐ மீன் ஜேவோட ஃபார்ம்லாவாக இருந்தாலும் சரி வேற எந்த ஃபார்ம்லாவா இருந்தாலும் சரி இதோட வந்து இன்டு டி நம்ம அவுட்லே பண்ணியிருப்போம் கரெக்டா ஸோ இன்டு டி நம்ம அவுட்லே பண்றோம் ஸோ இப்போ ஜேவோட ஃபார்ம்ல வந்து டூ பி பிளஸ் டி ஓல் கியூப் டிவைட் பை டுவெல் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இன்டு பி பிளஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ பி பிளஸ் டி இன்டு டி நம்ம போட்டிருக்கோம் டி இன்றது நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன் எச் இப்போ பி டியோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பியோட ஃபார்ம்ல வந்து டூ இன்டு ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ இதுக்கு வந்து ஓல் கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் ஸோ இப்போது இதை இந்த ஃபா இந்த இடத்துல வந்து கால்குலேட்டரில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஏன்னா நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த போர்ஷன் முதல் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி திருப்பி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒரே டைமில் போட்டிங்க அப்படின்னா இது நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அண்டு கரெக்டான ஆன்சர் வராமல் போகவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட்டரில் போடுறது ஜேவோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் த்ரீ இன்டு ஹெச் ஸோ ஜேவோட ஃபார்ம் யூனிட் வந்து மில்லி மீட்டர் பவர் ஃபோர் ஸோ ஜேவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு ஐ திங்க் ஐ டவுட் டூவில் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டவுட் டூவில் வந்து பிஇஆர் டிவைடட் பை ஜே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ பியும் நமக்கு தெரியும் இயும் நமக்கு தெரியும் ஆரும் நமக்கு தெரியும் ஜேவும் நமக்கு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி இன்டு டென் பவர் த்ரீ இயோட வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜேவோட வேல்யூ டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் த்ரீ இன்டு ஹெச் ஸோ இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து டவு டூவோட ஃபார்ம் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா டூ டபுள் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஹெச் நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டவு ஒன் நமக்கு தெரியும் டவு டூ நமக்கு தெரியும் ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா டவு ஒனோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருந்தது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹெச் அண்ட் டவு டூ டவு டூவோட வேல்யூ டூ டபுள் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹெச் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இது ரெண்டும் எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ப்ரைமரி சேர்ச்சஸ் அண்ட் செகண்டரி சேர்ச்சஸ் ரெண்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைரக்ஷன் லாக்ட் ஆகிறது கிடையாது ஸோ ஒன்று வந்து டவுன்வோட்ஸாக ஸ்லைட் ஆகிறது டவுன்வோட்ஸ் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணுற லைனுக்கு பர்பனிகுலராகவும் இருந்திருக்கும் ஸோ பர்பனிகுலர்னா இந்த லைனில் இருந்திருக்கும் டவ் ஒன் அண்ட் டவு டூ ஸோ டவ் ஒன் அண்ட் டவு டூ ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு லைன் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதால இது ரெண்டு நம்ம கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு பேரலோகிராமில் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டிருப்போம் இல்லையா டவ் டவ் ஈக்குவல் டு டவ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டவ் ஒன் டவ் டூ காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதோட ரிசல்ட்டனோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் காசிட்டா நமக்கு தெரியாது இல்லையா காசிட்டா அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஆர் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்தோட ஆங்கிள் தான் வந்து தீட்டா இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா காசிட்டா நமக்கு தெரியும் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் காசிட்டான்றது வந்து இது நமக்கு அதில் பேரும் வச்சுருந்தோம் ஓ ஏ பின்னு சொல்லிட்டு அஜசன் டிவைடட் பை ஐபா அட்னஸ் இல்லையா ஸோ அஜசனோட வேல்யூ ஓ ஏ டிவைடட் பை ஓபி ஓஏவோட வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஓபியோட வேல்யூ நம்ம ஆர் அதாவது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ காஸ்ட் தீட்டா அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வரும் காஸ்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் காஸ்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ டவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹெச் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஹெச் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் இன்டூ ஹெச் ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரூட் ஸோ டவோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் இங்கே வந்து ஹெச் ஸ்கொயரு இங்கே ஹெச் ஸ்கொயர் இங்கே ஹெச் ஸ்கொயர் ஸோ ஹெச் மட்டும் காமனாக இருக்குது ஸோ டவோட வேல்யூ ஹெச் மட்டும் நான் வெளில எடுத்துகிறேன் ஒன் பை ஹெச் ரூட் உள்ளே வரும்போது ஹெச் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ 
நமக்கு ஆல்ரெடி டவ் வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் டவ்வோட டவ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் ஸோ அப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி டவ்க்கு நான் ஒன் ஃபார்ட்டி சூச்சிட் பண்ணுறேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஈக்வல் டு ஒன் பை ஹெச் இன்டூ இந்த ரூட் ஆஃப் இந்த இதோட வேல்யூ வந்து டூ எயிட் த்ரீ டூ கிடச்சிருக்கு டூ எயிட் த்ரீ டூ இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒருத்தோட வேல்யூ வந்து டூ எயிட் த்ரீ டூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டூ எயிட் த்ரீ டூ ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு ஹெச் எவ்வளோ வரும்னா டூ எயிட் த்ரீ டூ டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ த்ரீ எம் மில்லி மீட்டர் ஸோ இதுதான் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அதாவது ரெண்டு ஷேர்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகும் ப்ரைமரி ஷேர்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகும் செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு பேரலோகிராமில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரைமரி ஷேர்ஸஸ் லோட் பை ஏரியா செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் வந்து பிஆர் ஓட் பை ஜே ரெண்டையும் சப்ஜிட் பண்ணால் நமக்கு கிடைச்சோம் காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்றது வந்து அந்த ஆரோட தீ வேல்யூ தான் தீட்டா இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ போட்டால் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் எக்ஸாமுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் தரவாக பார்த்துட்டு போங்க தேங்க்யூ